Nuestros outfits de cuarentena se me están congelando los pies. Ayuda. Bueno, esta parte no sé por qué la grabé sin sonido. Parezco una pelotuda haciendo caras sin decir nada, sin emitir palabras. Acá me ven alistándome para ir a sacar la basura. Arre. Thank you, next bitch. Bueno, ahora mágicamente estoy más decente. Básicamente les cuento lo que vamos a hacer. Como estas Pascuas no dan más de deprimentes, los huevos de Pascua salen un huevo y la mitad del otro. Con mi familia vamos a hacer huevos de Pascua. Lo único que voy a hacer es, voy a ir acá a tres cuadras que tengo en la casa de mi abuela y voy a buscar los moldes para los huevos de Pascua que ella tiene. Y listo. <risa> La realidad que ustedes no ven. Bueno, gente, estamos aburridos en cuarentena en casa. Hoy vamos a hacer huevos con toda mi familia. Sí, ahí está más torcida que antes. Voy a presentar a dos personas que van a hacer los huevos conmigo. Y van a venir ahora. Espero que quede bien. Eh, vamos a comenzar cortando y derritiendo el chocolate. Aunque oh, rico chocolate que me lo quiero comer a bueno, acá tenemos ya todo el chocolate, lo tenemos que empezar a partir más y después esto lo vamos a derretir en baño maría. Acá atrás, no sé si se llega a ver, lo tenemos todo preparado para hacer el... Calentamos agua con el vapor del agua caliente. Hola gente. Hola gente. Acá necesito que observen cómo mi hermano se afana el chocolate y se hace el boludo olímpico de una manera hasta se nos caga de risa. Tienen que cortar el chocolate más o menos chiquito porque si no van a estar 80 horas derritiendo los masacotes de chocolate y tienen que cuidar que no se les pase de temperatura y el vapor no entre en el chocolate porque se arruina. Todavía estamos terminando de derretir el chocolate, mientras tanto voy a ir a limpiar los moldes con alcohol, no sé por qué. Después me enteré que es para que el huevo salga más fácil del molde. Gracias, Luis. Oh. Esta parte tienen que hacerla bastante rápido y con el chocolate bastante caliente así lo pueden esparcir bien y queda más prolijo. Acabamos de sacar los huevos de la heladera, ahora los vamos a desmoldar cada uno de suyo. Tengo una cercada. Ah, para, se salió. Luchi desmoldando la ardilla ¡Eso! Ya son como las 12 de la noche, ¿crees? Es re tarde, estuvimos como 5 horas eh, haciendo todos los huevos Y ahora les vamos a calentar los bordes para poder pegarlos Y los vamos a rellenar con las cosas que tenemos acá Es dos bollos, más chocolates y gomitas mogul Bueno, ahora tendríamos que agarrar los huevos y calentarlos un poquito para que se peguen los bordes Pero tengan cuidado porque se pueden romper o se pueden derretir Ahora que el borde ya está medio derretido para pegarlo, le ponen lo que quieran, que yo le voy a poner acá un dos corazones, un chocolate marrón y rocklets. Aquí. Bueno, supone que tiene que quedar esta. ¿Qué querés poner el huevo? Eh, un dos corazones, do, los dos huevos son. No. Dos corazones, una bonita y un huevo son. Y rocklets. Pusiste dos. Después de pegarlos, pónganlos en la heladera así el chocolate se. Así el chocolate se endurece más rápido y se seca más rápido. Te lo voy a poner. Esto. Hoy ya es muy tarde y estamos cansados, pero mañana vamos a hacer toda la parte de decorar. Decorar el huevo. Hola gente, es un día nuevo como podemos observar. Vamos a empezar a decorar los huevos. Ya tenemos una parte de la mezcla que hicimos que se llama glacé. Pero para hacerla tienen que poner azúcar impalpable, una clara de huevo y jugo de limón. Después lo meten adentro de la manga y bueno, vamos a ver qué sale.
Yo voy a hacerlo de TikTok acá y bueno, voy a intentar porque... Dale, a ver. Recién terminé de hacer el borde del huevo, así que con, con el mismo glacé lo vamos a teñir de otro color y le vamos a hacer algún detalle que quieran. Bueno, acá pueden ponerle el color que le pinte para decorar el huevo. Tengan en cuenta que me olvidé de decir que el colorante pinta muchísimo, pigmenta mucho, entonces tienen que ponerle poquito, porque si quieren hacer rosa y le ponen mucho, les va a quedar un rojo muy muy fuerte, así que tengan cuidado con eso y no se manchen. Acá estoy dibujando como me hubiera gustado que quede la clave del sol. Bueno, ahora sí voy a empezar a decorarlo. Mi idea era hacerle una clave de sol arriba en color rosa. La voy a pegar. En esta parte tienen que hacerlo medio rápido y tratar de mantener el mismo ritmo siempre sin cortar porque si no va a quedar medio desastroso. Podría haber quedado peor. Tienen que esperar a que se seque porque si no les va a pasar lo que me está pasando ahora que se les sale el azúcar de abajo. A ver, explícame cómo querés decorar tu huevo. De arriba y de boca. O sea, vos querés hacer River y boca en un mismo huevo. Sí. <risa> lo único que queda ahora es envolverlo. Hola, hoy es un día distinto, hoy es Pascua, pero para hacerlo más entretenido vamos a hacer una búsqueda con mi familia. Lo que hicimos básicamente mientras hacíamos los huevos fue escribir pistas para cada uno para ir leyéndolas y llegar al huevo. Va a empezar Esme con la primera pista. Esme, si te metes adentro de tantas vueltas te vas a marear, pero le invito a salir. Esme, Tokio seguro te lleva hasta esta pista, sobre todo si es la hora del almuerzo. Ah, bueno, bien. Mami, igual. Esme, una amiga de Nemo te va a ayudar. Sorry. Si no te abatatás, la encontrarás. Es muy papa. ¿Ya te das cuenta o no? No sé. Yo... ¡Eh! 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 ¡Eh
recalculando. Muy buena, muy buena. Igual está la, bastante difícil. La, el mejor amigo de vos, Lightyear, te ayudará a hacer así. Ah. Si tocas la canción un poco loco, a la pista llegará. Acá la guitarra de alma. Esta pista la vas a encontrar dando la vuelta al mundo en un mapa. ¡Ya sé! El globo aerostático. No, ese es el globo terráqueo. ¿Qué otro mapa hay en casa que a vos te gusta mucho? No sé. ¿Te gusta jugar con ese mapa? La última vez ganaste. ¡Ah, este! ¡Este! ¡Este! Acá. Oh, esa es la última. Entre tus cal... Ca... Calzón. Entre tus calzones sus... No. Lo encontrará. Esa, ¿ver? Mira este huevazo. Bueno, como era de esperar, me olvidé de cerrar el video, pero bueno. Cosas de la vida. puede pasar, sí, sí. Si les gustó, pueden dar like, pueden compartirlo, pueden hacerme saber si les gustó por mis redes, que se las dejo en la continuación. Nada de eso, les mando un beso grande. Los quiero y felices Pascua. Thank you, next bitch.